வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நான் ஜோதிடனான கதை தொடர்கிறது இப்போ அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மார்ச்குள்ளவே எனக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா வந்துருச்சு என்னடானா இந்த கோச்சாரம் என்பதெல்லாம் சும்மா ஜாதகத்தில் சரக்கு இல்லாத ஜாதகர்கள் கோச்சார பலனால் கூட அலைக்கழிக்கப்படுவார்கள் ஜோதிடத்தில் ஐ மீன் ஜாதகத்தில் சரக்கு உள்ளவன் இந்த கோச்சார பலன்களால் பெரிதாக பாதிக்கப்பட மாட்டான் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ஸ்பார்க் ஆச்சு அதே போல் இந்த கிரகங்கள் இவை தரக்கூடிய பலன்களை ஏற்றுக்கணும் ரெசிப்டிவ்னஸ் இப்போ நான் வந்து இப்போ நம்ம ஜாதகத்தில் வந்து மேட்ரு இருக்கு நிறைய முறை சொல்லியிருப்பேன் இப்போ குரு உச்சம் சூரிய சந்திர பரிவர்த்தனம் அது இது நிறைய சொல்லியிருப்பேன் ஆனாலும் நான் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டேன் இப்போ அந்த எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூறு காலகட்டத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் அது என்னுடைய மைண்டில் கூட வந்து அந்த அளவுக்கு நிலுவையில் இல்லை ஆனால் அதே மூட்டில் இருக்கான் இன்னைய தேதிக்கும் நம்ம பார்த்ததுமே அவனுக்கு வந்து அந்த ரெண்டரை வருஷம் தான் ஞாபகம் வரும் படக்குன்னு அபோட்டர் நடிச்சு போயிட்டே இருப்பான் அந்த அளவுக்கு கொடுமையான ஒரு நிலைமை ஏன் அப்படி நடந்தது அப்படின்னா ஐ வாஸ் நாட் ரிசிப்டிங் இப்போ பேசிக்கலாக வந்து ராசி சிம்மம் சிம்மம்னா என்ன இந்த பேருக்கும் புகழுக்கும் ஆசைப்படுற கேஸு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டு இப்படி இருக்கும்போது நாம் எப்படி சும்மா இருப்போம் இப்போ இதனுடைய ட்ரெய்லர் எல்லாம் எண்பத்தி நாலுலேயே ஆரம்பிக்குது எண்பத்தி நாலில் ஃபஸ்ட் இயர் இன்டர் அக்கௌண்ட்ஸில் புட்டுக்குச்சு ஆனால் அந்தளவுக்கு ஊர் பஞ்சாயத்து சரி அதுக்கப்புறம் அதை எழுதி பாஸ் பண்ணிவிட்டோம் எழுபத்தெட்டு மார்க் வந்து சரி அதோடு விட்டாலும் பரவாயில்ல டிகிரி வரும் ஃபஸ்ட் இயரு இப்போ இன்டர்லேயே ஊர் பஞ்சாயத்து டிகிரி ஃபஸ்ட் இயர் எப்படி இருக்கும் சீன் செகண்ட் இயர் வர்றதுக்குள்ளே வந்து நீ செக்ரட்டரியாக நிற்கணும் மக்கள் கீர் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது பாலிடிக்ஸ் அதாவது வந்து இவ நமக்கு வந்து அந்த காலத்தில் சூனா வானா கூட தெரியாது ஊருக்குள்ள இருக்கிற அந்த அரசியல் அது அவன் எந்த பக்கம் இருக்கான் என்ன கதை என்ன கருமோ ஒரு இழவும் தெரியாது அப்போ வந்து வீட்டுக்குள்ளவே வந்து புது அதெல்லாம் வடிவம் சொல்லுவார் பாருங்க அது மாதிரி குதூகலமாக போயிட்டு இருந்த குடும்பத்தில் கும்பி அடிச்சுட்டாங்க ஒரு பக்கம் அப்பா வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி இன்னொரு பக்கம் எங்கள் சின்ன அண்ணன் வந்து அந்த குரூப்புக்கெல்லாம் வந்து ராஜகுரு மாதிரி அவனவங்கெல்லாம் பிட்டு கீச்சு கொடுக்கறது பிட்டு எழுதி கொடுக்கறது பிட்டு ஆன்சர் எழுதி கொடுக்கறது இந்த கேஸ் இப்போ வீட்டுக்குள்ளவே ப்ரெஷர் சரி இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு ட்ராப் ஆகிட்டேன் அதோட விட்டு தொலைச்சிருந்தா பரவாயில்ல ஃபைனல் இயர் வரும்போது ஃபைன் ஆர்ட் செக்ரட்டரியாக கண்டஸ்ட் பண்ணேன் அதே குரூப் வந்து மறுபடி நீ வாபஸ் வாங்கிக்க அப்படின்னாங்க அதுக்குள்ள வால் கொஞ்சம் வளருது இல்லை அப்போ ஏன்பா போன முறை நான் வாங்கினல இந்த முறை உங்களால் வாங்க சொல்லிவிட்டேன் கண்டஸ்ட் பண்ண மூணு ஓட்டில் போயிடுச்சு அதோட விட்டாலும் பரவாயில்ல மறுபடி ஏதோ ஒரு வகையில் அதை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக காலேஜ் மேகசின் ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ ஒரு கிரகம் நீ அவமானத்துக்கு உள்ளாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுது சரி அவமானம் தானே இன்று கண்ட அவமானம் வென்று தரும் வெகுமானம்னு சோழவா ஒரு பாட்டை பாடிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடணும் அப்படி ரெசிப்டிவாக இல்லாத காரணத்தினால் ரொம்ப கடுமையாக கொடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்தளவுக்கு பாதிக்கப்படாமல் இருந்திருந்தால் இந்த ஜோதிடத்தின் மேல் ஆர்வமும் வந்திருக்காது இதில் வந்து உங்களில் சிலர் கருதுவதை போல் பாண்டித்தியமும் வந்திருக்காது 
நேரம் நல்லதாக வரும்போது ஆடுறது நேரம் கெட்டதாக வரும்போது நான் இடி பேடி வாங்குறது இப்படி தான் போயிருக்கோம் வாழ்க்கை அடுத்த பகுதியில் தொடர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சுக்குரில் இருந்து முருகேசன்